Всем привет! Для начала очевидный вопрос. Знаете ли вы, что за машина в Epic Slam Van Lost? Думаю, если есть те, кто этого не знают, они скромно промолчат об этом. Остальные же в курсе, что это самая заветная мечта всех нормальных игроков в GTA 5 Online. А все потому, что эту машину нереально трудно получить. Сами посудите, в сессии не спавнится только в миссиях, в гараж не ставится, в магазине не купить. А машинку ой как хочется. Потому что она очень приметная и харизматичная. И как быть? Варианта всего два, или пытаться выиграть в казино на колесе удачи или искать иные, непопулярные методы. Свои шансы с колесом оцените сами, шанс выпадения сектор мистери 1 к 20, а в самом секторе более двух сотен призов. Норм шансы правда? Или ищем глич на дарение, с помощниками, танцами с бубном и шансом отхватить бан? Тут дело каждого. А чего вы так алчно на меня смотрите? Нет, в этом видео речь пойдет только о тестах машины. Моей личной машины. Гличи вам придется поискать самим. Итак, для тех, кто не выключил видео после моих предыдущих слов, ругаясь под нос, начинаем тесты. И как всегда, с короткой справки по машине. Слэм Вен Лост относится к маслкарам. Машина крайне редкая. Спавнится только в миссиях, в гараж не ставится, не продается. Способы получения, через сектор мистери на колесе удачи в казино Даймонд или через гличи. Для теста машина прошла форсирование. Но поверьте, придури убить водителя у этой тачки хватит и без форсирования. Кабина от стандартного Вэпид Слэм Вен, а дальше начинается сплошная годнота. Срабатывает магия фургона в середине прошлого века. Кто видел такие машины, тот не сможет не согласиться, что они очень красивые. Плавные линии кузова, гениальная простота колесных дисков и стоп-сигналов. И конечно же окраска в стиле Бенни. Для меня до сих пор остается загадкой, почему Rockstar не добавил вариант Слэм Вен в корпусе фургон в тюнингу Бенни. И к черту раскраску пропащих. Я не ради нее машину хотел, мне нужен был сам этот классный, безумный, гениальный фургон. Хоть вообще без раскрасок. А будь он в тюнинге Бенни, взял бы и за 10 миллионов, не раздумывая. Все лучше, чем мучиться с его получением. Увы, у имеющегося в игре Slam Van Lost внешнего тюнинга нет вообще. Можно только перекрасить, поменять колеса и затонировать стекла. Увы, нам. Педаль в пол, руль держим строго прямо и даже не думаем поворачивать хоть немного. Это идеальная среда обитания для Slam Van Lost. Дальше покажу почему, пока подождем результатов и насладимся звуком двигателя. Привод типичный для маслкаров, на задний мост, так даже лучше. Получили слэм Вен Лост, форсировали, мои искреннейшие соболезнования, вас ждут только страдания и боль. Почему? Да потому что когда этот парень наводил ужас на своих водителей, мама еще даже на чертежах у инженеров не значилась. Хотите войти в поворот? Ага, сейчас. А если перед этим притормозить? Ну удачи вам. Но хоть повернуть-то можно? Фигушки. Оно монструозно ревет мотором, сжигает покрышки по самой обода и пускает клубы дыма. Даже в вилле встает. Но ехать так, как нужно вам, отказывается напрочь. Его не уговорить, к нему не привыкнуть. С фактом его доминирования над вами надо просто смириться. Управление резкое в начале, нервное. Потом с задержкой. Поворачиваемость недостаточная, а при высокой скорости отсутствует вообще. Выполнение змейки только по согласованию с чудом. Запомните, эта машина сама решает, как ей ехать. А вы всего лишь запертый в ее кабине вопящий паникующий мешок с мясом и костями. Как вам такое? О, тест тормозов. Отлично. Поздравляю. У вас машина, которая восстанавливает только сопротивление набегающего воздушного потока и трения в подшипниках. Потому что на заводе тормоза поставить забыли совсем. Не верите? Внимание на экран. Ну если не крутить руль, Слэм Вен Лост бодро бежит по грунтовой дороге. Очень бодро. Но тронете руль и вы сами знаете, что случится. Те, что отважились досмотреть до этого места, просто обязаны спросить. Да что ты, черт побери, такое несешь? 
Да, ребята, у этой машины проблемы с управляемостью настоящая беда с тормозами. Только ведь мы и так это знали, не так ли? И нужен нам в этот слайм Ван Лост вовсе не потому, что он едет как приклеенный к дороге, и не за моментально срабатывающие тормоза, а потому, что вау-эффект от его появления всегда гарантирован. Особенно, если видно, что машина не угнана у ботов. Парень, напротив, может купить Кригер, Эмирус, Халика или любую другую тачку за пару миллионов. У него может быть Делюксе, Вигеланте, Ториадор или Руинер 2000. Это все вопрос игровых денег. Но если у вас выпит Слэм Вэн Лост, то вы король на этой сходке тюнеров. Потому что его очень тяжело получить, и игровая валюта тут не помощник. Все зависит от терпения, удачи и тяги к риску. Так что, разочарованы? Если да, то это очень печально. Значит нет в вас не крупицы романтики и тяги к достижению трудных целей. Это тоже путь ниндзя, но Наруто не одобрил бы. А если вы посмотрели, кивнули и сказали, да нам пофиг. Заверните два таких, позвольте пожать вам руку, братья и сестры по духу. Эта машина, почти недостижимый предел по владению машинами в GTA 5 онлайн. И если знать для чего она нужна, хайп от вашего появления на ней вам обеспечен постоянно. А ведь мы любим хайп, верно?